Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ng ito, mag-install tayo ng DRL para sa ating Montero Sport. Okay, so kung ang isa inyo ay Montero Sport 2014 model, ang inyong uh, sasakyan ay wala pang daytime running, running lights. Okay, so 2015 model kasi yung merong ganito. So tayo, mag-install tayo ng aftermarket na DRL. Okay, so kung uh, di pa kayo nakasubscribe, please subscribe sa Noah's Garage. So ito guys yung ating produkto, daytime running light. Okay, so ito ay uh, China made. Oh, kita nyo yung mga label niya, Chinese. So binuksan ko na siya kanina. So ito siya, no? Ayan. Yung manual, walang kwenta kasi Chinese siya. Hindi maintindihan. Pero plug and play naman ito guys, no? Bali, kinanggal ko na yung bilog kasi meron siyang takip, ano? So, medyo mahirapan din kayo tanggalin yung bilog. Yung takip niya kasi uh, kabit siya dun sa plastic. So, ito lang hindi ko mag nagustuhan dito. Glossy siya na plastic. Hindi katulad nung stock, no? Na parang matigas na plastic. Ito kasi malambot siya, oh. So, pag kinabit natin to halatang aftermarket talaga siya. Hindi siya halatang stock. So, ganito siya, guys. So, meron siyang ganitong harness. So, ito ay kakabit dito sa isa. Okay. So, tanggalin nga muna natin sa cockpit. So, nakakabit na siya. No? So, meron siyang pinaka ewan kung adapter ba tawag dito. Ayan. So, nakakabit siya dito. So, ito lang yung wire na kakabit nyo sa mga accessory line ano. so meron siyang dalawang yellow kita nyo dalawang yellow isang mahaba isang maikli kasi itong uh, dalawang yellow na ito ay para sa turn signal kasi ito ay hindi lang white meron din siyang amber light so ibig sabihin yung amber pang uh, turn signal siya so nagbibling siya okay? so pakita ko sa inyo yan mamaya itong black ay foreground negative itong red power supply. Kaya meron siyang fuse. Okay? So, for example, ito yung ating battery. 12 volt yan. Kapag nilagay natin ito, itong uh, red, nilagay natin sa positive. Tapos itong black, nilagay sa negative. Ilaw yan. Yan. Nakita nyo, ilaw. Yan. So, ibig sabihin, Pagka nagkaroon ng power yung red Tsaka yung black sa negative Iilaw na agad sya Tapos ilagay natin itong isa Parang trigger sya guys no? Tingnan nyo, yan diba? So kung itatap natin ito sa Turn signal Left or right Yan Diba Sya yung turn signal Yung, yung isa Ayan, so, turn signal itong dalawang yellow. Okay? Kung itatap natin ito sa battery natin, sa positive, ito naman sa negative. Ibig sabihin, always on ang ating daytime running light. Kahit nakapatay yung engine ninyo, naka-off siya. ba? Diba? Kasi, pag nakaganito, on siya eh. ba? Diba? So, ang problema, lagi siya naka-on. So, paano natin gagawa ng paraan yun? Ang isang paraan, ikakabit nyo ito tong red wire doon sa inyong park light yun yung magiging trigger ninyo, yung park light syempre, yung park light, walang power yun hanggat hindi nyo siniswitch doon sa steering wheel ninyo diba? pag hindi nyo inoon yung park light so itong red, ang ilalagay ninyo doon sa park light, itatap nyo ito ito sa ground, at ito doon sa mga turn signal ninyo, itatap nyo ito sa turn signal ninyo, sa left and sa right turn signal okay? ngayon, sa akin kasi hindi ko na ikakabit itong turn signal kasi para sa akin parang baduy hindi na siya talaga stuck kapag ka umiilaw ito ng turn signal 
para para maging Christmas light yung sasakyan natin ano kasi alam natin meron akong cheek light meron nung ilaw sa side mirror meron pa sa headlight na turn signal e kung lalagyan ko pa yung DRL ng turn signal parang baduy na siya no so hindi ko na to gagamitin itong uh, wire na ito tapos imbis na nakakabit direkta itong negative tsaka positive natin ang gagawin natin guys lalagyan natin siya ng toggle switch no yung tinatawag na rocker switch na 3 prong yan so paliwanag ko sa inyo kung paano nag work ito ano kasi ang isa pang dahilan kung bakit ko lalagyan ng toggle switch kasi mas gusto ko na meron akong control kung kailan ko siya gustong buksan okay kasi kung itat itatap lang natin ito sa park light ibig sabihin pag gabi lang natin mabubuksan itong DRL hindi siya maging daytime running light uh, yun ang pagkakaintindi ko dito kung meron kayong suggestion pwede kayong mag-comment sa baba ano so ganun so ayoko naman na pag tumakbo ko ng matagal sa gabi kasi nag out of town ako matagal siyang naka-on yung park light hindi matagal din naka-on to baka mapundi agad so gusto ko meron akong control kung kailan ko siya gustong buksan kung gusto ko siyang buksan kapag daytime meron akong switch okay so papaliwanag ko sa inyo kung paano ma install ng toggle switch yung ganitong mga switch so medyo pahirapan natin yung sarili natin kasi maglalagay tayo ng switch dun sa ating cabin dun sa driver side pero sa totoo lang kung ito lang ang gagamitin ninyo yung binili yung aftermarket na DRL di na kailangan ng toggle switch pero yun nga ma-open nyo lang ito kapag inon nyo yung park light yun lang yung inyong choices no? Pero pag daytime, hindi nyo magagamit yun Unless i-on nyo yung park light ninyo Diba? Gagasos kayo sa kuryente nun Kasi pati yung park light ninyo sa likod Iilaw din, pati sa headlight ninyo So, hindi maganda Pero actually, pwede nyo nang install ito as is na May fuse naman siya eh. Yun nga lang, wala kayong freedom Kung kung gusto nyo Kung kailan nyo gustong i-on Ang downside naman na ito, Baka malimutan ninyo naka-on siya Parang nagmamadali kayo Naka-on itong toggle switch, naka-on yung DRL ninyo. Pag part ninyo, hindi nyo chinek. Nakalimutan nyo yung naka-on. So, magdi-discarga yung battery ninyo. O kaya itong DRL ninyo, itong LED ninyo. Anyway, hindi naman siguro mangyari yun dahil napaka mitikuloso ko pag nagpa-part. Like kung chinecheck yung sasakyan. Okay? So, hindi naman siguro maiiwan yan. Kaya kailangan natin, kailangan ko maglagay ng toggle switch. So, paliwanag ko sa inyo paano ginagamit ang toggle switch. Okay, so meron tayong uh, whiteboard dito para may paliwanag ko lang ng may kli, no? sa malina para sa inyo. For example, ito yung battery ninyo. No? Yan, ito yung battery ninyo. Yan, ito yung positive. Ito yung negative. No? So, maglalagay kayo ng unang circuit ninyo. Siyempre, ito yung ilaw. For example, ito yung ilaw. Ano? Ang ganyan yung itsura ng DRL natin, di ba? Yan, ito yung ilaw. So, meron itong, di ba, na box kanina, nakita ninyo. Basically, dalawa lang yung line yan. Yung isang uh, positive, tsaka isang negative. So, for example, ito yung negative. Siyempre, pupunta ito sa negative ng inyong car battery. Or, mas maganda, sa anumang mga metal ground, metal parts ng inyong sasakyan. Okay? So, ito yung negative okay yung ground natin tapos para malinaw gamitin natin, gamitin natin itong blue para sa positive so pasensya na yan ito yung aking ano, pagkakadrawing so yan yung positive natin yan positive line so kapag kinabit nyo yan iilaw yung ating iilaw yan yung DRL na yan Okay? Ang problema nga niyan, kapag ka dinirekta ninyo sa battery, always on. Permanenting naka-on yung DRL ninyo kahit nakapatay yung engine. So, ang gagawin natin dyan, magkakabit tayo ng second circuit natin, which is yung ating toggle switch. No. So, ito yun. Yung uh, toggle switch na yun. Three-prong toggle switch. So, bubura tayo dito. Uh, wait lang. So, ito yung ating toggle switch. So, tatlong prong yan. 
Ayan. Ayan, okay. So, imbis na direkta siya, ang toggle switch merong input. Power input, ito yon For example lang, ha? ito yon Power input niya, yung unang, unang prong niya. So, ito ay in. In yan. Sabihin na natin, itong gitna yung out. No? Itong gitna, out. Tapos, ito yung negative. Yung ground natin, okay? Ayan. So, pasensya na. <laughs> so, sa toggle switch kasi, sa rocker switch, ibig sabihin yan, yung uh, power source pupunta sa in dito sa unang uh, prong tapos pag naka-off yung switch naka-off din itong uh, output line niya no pag inon niyo yan meron siyang output line ito yung output line yung pangalawa yan so pupunta yung output line dun sa positive ng DRL natin so kapag on ng toggle switch yung kuryente dire-diretso okay Ngayon, para saan yung negative? Kasi yung ating toggle switch ay meron ding LED. Yan, na makita nyo? May LED siya. So, kailangan din ma-power up yan. Kapag ka switch on yun yung toggle switch, dapat may power o may light yung LED na yan. Kaya, dito sa loob ng toggle switch, ng rocker switch na yan, meron ding dyan uh, pinaka-switch na kapag inon ninyo, nagbibigay din ng power doon sa LED. Dito sa LED na ito. Okay? Yan. So, ganun lang kasimple. Maglalagay lang tayo ng second current o second circuit sa ating system. Okay? Kasi pag diniretso nyo yan, isang circuit lang, laging naka-on yung ating daytime running light. Pero pag nilagyan natin ng switch, yan, makukontrol natin yung ating DRL kung kailan natin gusto mag-switch on siya. Okay? So, yung isang prong negative, yung isang prong galing ng positive ng battery, Yung second naman, yung output ay positive ng DRL. Okay? So, nandito yan guys. Yan, tatlo siya. So, makikita ninyo na wala siyang label. Ano? Ngayon, para malaman natin kung saan dyan yung input at output, gagamitan natin yan ng continuity test. No? Ng gamit ang multi-tester, multimeter. Para malaman natin kung saan dito yung power input at power output. Yung ground, malamang ito yung ground. Yung kulay gold. No? Kulay gold siya. Malamang nandito yung uh, dalawang input and output. Okay? So, pakita ko sa inyo. So, ito yung ating uh, multi-tester. So, pag pinag-touch natin itong dalawang ito, ibig sabihin may continuity, no? Kapag uh, tumunog siya. So, tingnan natin ngayon, ano? Kita nyo ba? Kabit natin ito sa isa. Dito. So, wala siyang tunog, ano? So, pag nilagay natin dito, yun. So, nakita nyo, nandito yung continuity niya. Nasa pangalawa. Okay? Try natin dito. Wala rin. Okay? So, nandito siya. Kahit balik rin natin yan, pares lang yan, guys, no? Ah, parehas lang siya. So, ibig sabihin, yung ating power input, dito, output, pangalawa. Okay? Ito yung ground. Yung pangatlo. Alright? So, okay guys. So, ito yung sa ating uh, mga DRL light. Dalawa yan. Diba? So, ito, ay lulusot lang natin dito. Kung may kita ninyo, may lusutan siya doon. Okay? So, ang uh, labas niyan ay yung dito malapit sa park light natin. Okay? Na nadudukot yan yung park light dito sa ilalim. Okay? So, kapag inulusot natin ito, dito, madudukot natin sa ilalim. Okay? Madudukot natin dyan. So, ganun din dito sa kabila. Itong wire, nakikita ninyo, sabi ko kanina, di natin gagamitin yung dilaw. So, pwede nyo nang guntingin yan kung katulad ng akin ng gagawin ninyo. Katulad ng style ko. So, hindi nyo nagagamitin itong dilaw. Pwede nyo gamitin yan pang ground na lang. Ang gagamitin natin itong pula at saka itim. Okay? So, yung itim, pwede nyo ilagay kung saan man dyan. Pwede nyo ilagay dun sa ground dito. 
kung makita nyo yung grounding point dito sa engine bay. Pero itong pula, sabi ko nga kanina, maglalagay tayo ng second circuit, yung ating toggle switch. So, mangyayari, puputulin natin ito, no? Putulin natin ito, putulin natin ito, tapos nadagdagan natin ng wire, papasok sa ating cabin. Okay? Pag nasa driver side na, sa loob ng kotse, nakabit ngayon natin dito, sa ating toggle switch, sa rocker switch natin dito. Yung out, power out niya, ay maglalagay ulit tayo ng wire palabas naman palabas naman tapos pabalik dadaan ng battery okay papunta pabalik dito sa ating regulator dito sa adapter natin para umilaw yung DRL ngayon saan natin padadaanin yung wire na ipapasok natin sa loob so kapag ka magpapasok tayo ng wire sa loob gagamit kayo ng o hanapin nyo yung gramit papunta sa loob ng cabin ano? yung firewall kasi natin eto yan, di ba makita ninyo eto yan, yung firewall natin so meron ako nakitang gramit doon sa ilalim pero mahirapan tayo doon mala malalim na tsaka tinignan ko yung loob may cover sya so mas maganda, dito tayo maglalagay dito yan, kita nyo ba dito okay, so tatanggalin natin to baka tanggalin na rin natin muna yung OCC natin para mayroon tayong space para ma-workout natin yung paglalagyan natin ng wire yung pagdadaanan ng wire natin okay so ito lang yung pinakamadugo doon sa trabaho ito ito lang yung pinakamahirap pero sabi ko nga kung ayaw nyo gawin itong ganitong proseso okay lang din naman yung stock na lang na DRL lang gamitin ninyo okay so kapag ka stock ang gagamitin ninyo itong red Itatap nyo ito sa park light ng inyong headlight. No? Itatap nyo sa park light ng headlight ninyo. Tapos, yung dilaw, itatap nyo naman sa turn signal ng inyong headlight. Okay? So, ganun lang kasimple. So, sa loob, magbabaklas din tayo. Hindi naman masyadong complicated ito. Medyo madaling pa. Mamaya ilawan natin. So, baklasin natin ito. Itong ilalim ng steering wheel, ganun din yung sa ilalim ng glove box natin. Pakita ko sa inyo mamaya yan. No? Tapos magdi-drill tayo dyan para makabit natin itong toggle switch. Okay? Alright, so nakabit na natin guys no? yung ating uh, DRL hindi lang masyadong lapat dito syempre hindi naman sya stuck so, medyo maalog Ay, hindi naman na siguro yan babagsak ok so ito yung line nya so ito sya guys no? so yung isang wire nandito so ikakapit ko sya dito Okay, para hindi siya tumama sa blade tsaka dun sa anumang mainit na parts ng engine tapos ito siguro dito ko na lang ikakabit ganyan na lang no? kasi dito da dapat dito siya eh kaso nakalagay na dito yung balas ng Kion Sombra okay, so ang gagawin natin ngayon itong mga wire na to red tsaka black or red kailangan may pasok natin dito no? sa gamit ng firewall papunta sa loob ng kotse 
So, tatanggalin natin ito tsaka itong ating OCC para meron tayong kahit pa paanong uh, space, no? So ito yung extra wire natin guys ha? So nilagyan ko ng alambre Para masuot natin dito Okay So Suot natin So ito sya guys no? So ipasok lang natin Ito yun sa loob Okay Okay, so hugutin natin sa loob ano? So tanggalin natin yung uh, ilalim ng glove box natin para mahugot natin tong wire na ito. So dito tayo ngayon sa passenger side guys. No? So tatanggalin natin ito para mahugot natin yung wire doon. Okay? So dalawang bolt lang yan. Yan. Uh, ito yung wire natin so dito sa driver side merong apat na screws ayan tsaka yun so tatanggalin natin ito tsaka ito para mahugot natin yung wire tapos dito natin ilalagay yung ano toggle switch It's either dito or dito sa baba. Depende kung saan pwede ilagay. Okay? So, ito yung gagamitin natin guys, no? Ayan. Okay guys, so, butas na, no? So, pasok lang natin to. Ayan. Parang uwi yun, ma. <laughs> okay guys, so, gumawa na ako ng wire para sa ground natin. Ito yun. Ayan. So, kabit lang ito dito sa ground ng uh, rocker switch natin tapos itong naman nakabit natin dun sa body ground ng ating sasakyan yung pinagkabitan ng ground ng ating hardware ng ating dash cam dun natin kakabit no? kahit ako sa inyo yun mamaya so ngayon kabit muna natin ito ito yung sa power supply magkaparehas kasi ng wiring na nabili ko eh no, ito yung power input ito naman yung power output no? ito yung uh, galing ng uh, baterya, ito naman papuntang DRL, okay? So, nabihin na lang natin ng tape, no? Ayan. So, ganito ang tsura nya guys, no? Ayan. Nakikita nyo ba? Ayan. So, 
ito yung input sa baba yung gitna yan yung output ito naman yung ground okay so ibalik na natin to guys no Okay, tapos na tayo guys, ano? So, pakita ko lang sa inyo, ano? So, yung uh, wire na ito, nung DRL, dumusot dyan, yung kabila, doon, gumapang dito, yung kabila, yun nakita nyo. Tapos yung pinaka-adapter nyo, nandito, kasi may XC yung, ano, yung wire, naka-cable tie na yan. Yung ko lang kung nakikita ninyo. Ano na yan, secure na yan, ano? Yan negative natin nandito sa negative terminal ng battery kasi ito yung wire so nakabalandra lang siya ngayon ito yung positive nakabalandra lang siya ngayon hindi ko pa siya nilagyan nung uh, insulator yung protection sa init yung mga ganito so hindi ko pa siya nilagyan ng ganyan kasi meron pa tayong gagawing project dyan yung ating uh, headlight Yan. gagawin din natin to, i-customize natin nalagyan natin ng angel eyes so talagang sinadya ko na nakabalandra lang yung mga wire na yan kasi pag nagkabit tayo ng angel eyes nag-customize tayo ng headlight lalagyan ko yan ng insulation yan so makita nyo, dito yung wire uh, cable tie lang sya tapos pumasok doon dito sa grommet nya okay? so yung pinakita ko sa inyo kanina So sabi ko nga kanina, hindi nyo na kailangan gawin ito Kung gusto nyo na stock lang yung aftermarket ninyo Ino-on lang siya pagka naka-on yung park light Pero yung gusto ko, eh, ako yung nagpo-control ng turn on nya So pakita ko sa inyo no? So ngayon naka-turn off siya Turn on natin yung toggle switch natin Toggle switch So ito yung toggle switch natin ano? Ganda na pagkakagawa natin guys no? So yung isang toggle switch na pang headlight dito ko ilalagay Ayan. So on natin Makita nyo umilaw Umilaw yung LED So naka on na sya Tingnan natin yung DRL Yun Ganda diba Ayan. So Kontrolado natin kung kailan sya iilaw At hindi sya yung Nagbibling kapag ka mag turn signal ka Hindi ko type yung ganyan eh Okay Okay so guys ganun lang magkabit ng DRL Ano napakadali lang so sa mga future na DIY natin mapanood ninyo papalitan ko na talaga itong intercooler ko mag upgrade tayo ng intercooler uh, mag upgrade din tayo ng uh, headlight kukustomize natin to hindi tayo bibili ng bago kukustomize lang natin ipinta natin ng itim yung loob tapos alagyan natin ng angel eyes yung halo eyes na tinatawag halo halo light okay yan tapos kung mapansin ninyo wala na yung aking notch bar na malaki binenta ko na siya ang ipapalit natin doon notch bar na maliit lang yung parang dito lang maliit lang siya so hindi siya masyadong aggressive pero cute okay so yan sana na gusto ninyo yung video na ito pakisoy na like ito guys mag subscribe kayo sa Nawas Garage maraming salamat sa panonood sa ulitin